Hola, creo que ya empezamos a salir en vivo. Sí, ya veo que va subiendo. Dale, buenos días a todos. Eh, vamos a tener una conversación impresionante, pero voy a dejar unos minutos para que vaya subiendo el número de participantes, que se vaya uniendo todo el mundo. Buenos días desde un Washington nublado, pero no llueve. No vamos a pedirle tampoco manzanas al, al Olmo, no, al Peral. No sé a quién se le piden las manzanas. Bueno, vamos allá. Bueno, eh, welcome everyone, good morning. We are going to have a fantastic conversation and, uh, about artificial intelligence and how to use it for social good. Eh, buenos días a todos. Vamos a tener una conversación fascinante de cómo utilizar la inteligencia artificial para el bien social. This is going to be the channel that is going to be the original. We are going to be speaking here in English and in Spanish, but you can have interpretation in Spanish or in English if you want to listen, listen to it in those languages. Entonces, en este canal, este va a ser el canal original. Vamos a escuchar la conversación en inglés y en español. Pero si, se quieren, si quieren tener una sola lengua, pueden elegirlo abajo. You have to press, there is a button that says interpretation in the lower part of the screen. You just choose the are Spanish or English. Entonces hay un botoncito ahí abajo, interpretación, elige lo que ustedes necesiten, inglés o español. Y ahora ya puedo ir en mi lenguaje natural, que como, como se imaginarán es el inglés, no, es el español, eh, para decirles que todas las preguntas las tendremos en el chat. Por favor, pregunten todo lo que necesiten. Vamos a guardar un espacio tremendo al final para tener preguntas con los participantes, así que anímense y yo estaré compartiendo ahí también información. Así que sin más, les dejo con Marcelo Cabrol, que va a moderar este panel. Muchas gracias a todos. Unmute first. Ok, all right. Ahora sí. Gracias, Pablo. Buen día y buen, buenas tardes a algunos y buenos días a otros. Eh, eh, muy contento de estar aquí. Y, y quiero empezar con, con un pequeño ejemplo de lo que vamos a charlar hoy, que en realidad eh, muestra eh, la importancia del tema y, y, y nuestra pasión por él. ¿no? Eh, cuando uno habla en uno de los temas que trabajo mucho, que es eh, ayuda social, la asistencia social, es, termina siendo este uno de los temas más complicados eh, para los economistas, para los políticos, para la sociedad en general. La, las posiciones a favor y en contra de la ayuda social, del bienestar social, eh, están muy polarizadas. Eh, cuando vemos, por ejemplo, solamente cómo en inglés el tema de welfare se junta con controver contro controversia, controversia y bien, ayuda social, encontramos que hay 53 millones de páginas en Google solamente que juntan estos dos temas. Eh, esto pasaba antes de la pandemia y ahora estamos viendo lo que puede ser una transformación aún más grande del tema de ayuda social. Eh, entonces, eh, un buen ejemplo que quiero darles eh, es este, y acá Pablo me ayuda poniéndolo. Este es un, un, sí, es un tweet, pero es un tweet muy particular, y, y por eso quería ponérselos en la pantalla. Y le prometo que esta es la única lámina que tengo. Eh, este es un tweet de, de Jack Dorsey, que es el fundador de Twitter, eh, nada menos. Entonces, esto es lo primero que llama la atención. Lo segundo que llama la atención, si ven abajo, es el monto. Ahí dice bitcoins, esta es la denominación de bitcoins. Entonces, es una transferencia que Jack Dorsey hace en bitcoins. La cantidad traducida al, en dólares es casi 3 millones de dólares. Eh, lo otro interesante, el cuarto tema interesante, entonces le dije, Jack Dorsey, bitcoins, 3 millones de dólares. El cuarto tema interesante es a quién se lo manda. Y no se lo manda a una organización normal, eh, 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 a una organización común es Give Directly. Y Give Directly es una de las organizaciones más innovadoras en la forma en que hace transferencias, focalización y maneja la evaluación de los programas de ayuda social. Son 3 millones para Give Directly. Y, y por último, que me, interesa, me, me parecía muy interesante, es eh, lo hace, hace, hace la comunicación con un simple tweet. Este simple tweet son 3 millones de dólares para ver cómo cambiamos la ayuda social. Cuando hablamos de ayuda social, hablamos de otros sectores sociales. Y creo que estamos en un momento de transición. Y hoy tenemos tres colegas a los que admiro y respeto mucho, que trabajan mucho en la intersección entre tecnología, sobre todo inteligencia artificial y ayuda social. Voy a empezar por Alejandro Noriega, presentándolo. Hola Alejandro, ahí te veo. Eh, Alejandro es el fundador de, de Prosperia. Eh, Alejandro se enfoca en desarrollo de sistemas de inteligencia artificial para la focalización justa y eficiente de las políticas sociales, justo lo que estábamos hablando, Alejandro. Así que bienvenido, Alejandro. A ver, decido, hola, a ver si te escuchamos bien. 
Hola, muchísimas gracias Marcelo por la introducción. Listo Alejandro, gusto tenerte aquí. Se segunda Nuria Uli Oliver, Nuria es eh, una científica informática con más de 25 años de experiencia, es investigadora en inteligencia artificial, interacción humana computadora y computación móvil, y además una, la primera directora científica de Telefónica de Investigación y Desarrollo. Nuria, un gusto tenerte acá, bienvenida. A ver si podemos escuchar, ¿podés? Eh, sí, sacarle el un mute? placer estar aquí, gracias. Eh, perfecto, that's just to be sure. Eh, and last but not least, eh, Sandy Petlin. Sandy Petlin eh, it's a professor, es un profesor de MIT, lo voy a decir en español directamente, y director de MIT Connection Science. Es uno de los científicos computacionales más citados en el mundo, a, que, a, a quien he leído mucho, by the way. Así que, welcome, Sandy. Happy to have you here again. Glad to be here. Thank you. All right. All right. So, we're going to start, vamos a empezar con una presentación de Alejandro, que nos va a contar un poquito lo que ha hecho con Prosperia y el BID, para set the stage de la conversación, para, para poner la, la conversación en, en un escenario, y de ahí vamos a pasar a las preguntas y al diálogo. Alejandro, te dejo el micrófono. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Empezamos, si quieren. I'm going to start speaking in English for the presentation. So let me share my screen. Please let me know if you can see my screen. Now. Yeah. yeah, perfect. Okay, excellent. So let's jump right in. Uh, this presentation is about enhancing social protection with decision support systems and AI. So the topic of this conversation. And it's going to be a very summarized overview of work that started as a very fruitful collaboration between researchers both at the MIT Media Lab with uh, Sandy here present and IDB. And now through an independent organization called Prosperia devoted to lead technology innovation that can enhance our social protection systems. Um, in the past three years, we have implemented projects in collaboration with uh, more than 15 government agencies across nine countries. And it's all thanks to partnerships with several groups within IDB, also groups within MIT, and others like Datapop, the World Bank, and UNICEF. So what we aim for is, as grounding principles, is to enable social policies that are accurate, that are equitable, that are efficient, and that are transparent. And why? Well, basically, because social policies are the main mechanisms by which uh, that we have for advancing SDGs. And hence, without their proper working, our ability to reach shared prosperity is severely reduced. So uh, we have identified social institutions having, throughout the region and the world, common challenges. So for example, some of the most important ones are, and many in the audience can identify with this, uh, first of all, social policy design. So designing po social policies, defining target population, inclusion and exclusion criteria, differentiated amounts of benefits to maximize impact, but within budgetary constraints, it's not an easy task. So that's one. Second, prospection of potential beneficiaries, and in that how to map and reach out to the target population comprehensively and efficiently. Number three, poverty assessment and prioritization. So once you reach out to this potential population, how to properly assess their socioeconomic need to prioritize access to social protection. And number four, how to monitor and improve, and improve quality of the information that is being collected and used for decision-making in all this social domain. And of course, underlying information collection, storing and management systems. So let's, uh, for, the first, for the next five minutes, so I'll tell you a little bit about the work that we've done um, for, sorry, yeah, a little bit of the work that we've done for social policy design and poverty assessment and prioritization. So let's jump right in. Uh, first, social policy design. Yes, so about social policy design, we have uh, developed a platform called Criteria. This platform is a visual and interactive decision support tool that empowers policymakers to simulate, evaluate, and decide over a large space of alternative policy designs. And you'll see what I mean in a second. So for example, you can visualize poverty rates and poverty gaps, inequality. You can segment by relevant subgroups like gender, race, ethnicity, region, family type, etc. And you can simulate and evaluate policies, um, for example, you can define policies by eligibility criteria, geographic focalization, amounts of support, 
as well as policy evaluation. So evaluate the impact of these policies on poverty rates, poverty rates, inequality, and other statistics. And of course, their costs, which is the other side of the balance. What are the costs of these policies? And of course, segment uh, these impacts and costs by relevant subgroups. So now I'm gonna give a quick interactive demo about this platform. So let me jump to that. Yeah. Here we have the, we're looking at the distribution of income in Costa Rica. This is real data representing the country. So on the left, we have households that have lower income and on the right, we have households that have higher income. Here, these two lines, PE and P are the extreme poverty line and the poverty line. So households that are to the left of this P line are in poverty and households that are on the right are above the poverty line. This 29.6% represents the poverty rate of this distribution. So percentage to the left of P. Now we could here simulate, for example, what would happen if we, uh, if we gave a universal basic income to the, to the entire country, all the households of Costa Rica, for example. What if we gave uh, for example, 125,000 uh, colones, which is the, the, the coin in Costa Rica, to every household, regardless of where in the distribution they are. What would be the impact of that? Let's compute it. Here we are seeing the impact. And basically, we can see how the distribution moves to the right. Um, in particular, we can see here in the poverty chart that pre-policy poverty rate was 29.6%, but post-policy, poverty rate is 14.6. This means that this uh, universal basic income would have a huge impact of 15 poverty points in dec decreasing. Um, so that sounds like, like an enormous impact the country would be transformed. But of course, on the other hand, we have the costs. Uh, costs would go up to 200 billion um, colones per month, and that might be a, a big quantity. So in contrast, we can say, for example, uh, let's remove this, po this policy for a second. And let's, let's make a policy that looks very similar to that, but that is not for everyone in the country, but it's targeted to the poor. So for example, putting this threshold, acceptance threshold on the poverty line. So we can do that, or even a little bit above the poverty line to include some vulnerable population that is near the poverty line. We're gonna assign the same 125,000 uh, colones per family. So this is a simple policy to define, but of course a hard one to implement. Um, Let's, let's compute the impact. And interestingly, we'll see that the impact is exactly the same. However, the, um, the budget went down from 200 billion to 86 billion. That is because we are focalizing better our targeting. Um, we could even see how, what amount we would need to give in order to stay in budget. If we had a certain budget, for example, 42 billion rice, uh, billion colones per month, we could fit it, for example, to 60,000 per household, which would make us be in budget and compute the impact that that would have for the population. We see that the impact would be a 7.3 decrease in poverty. Okay, um, so with that, uh, we could do other types of, of policies. Like for example, here we have Bono Proteger, which is the main policy implemented by the Costa Rican government. And we could see aggregated impacts of, 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 of these uh, policies. For example, let's compute. Um, here we have, for example, our targeted basic income where we can see the impact that it had. Uh, we can, uh, for example, segment that by region of the country or by urban rural and see the impact that it had on each of the subgroups of the population. Uh, we could switch policies or aggregate policies and see the aggregated impacts. Um, so now I'm gonna come back to the presentation. Mm -hmm. And just to say that this platform has been used uh, in the past year throughout the pandemic to help more than 15 government institutions across eight countries and also processing big data that is millions of records in seconds. Um, a couple of success cases that one of, one of our best cases were for example in Costa Rica where the government used the platform to evaluate the, this, this social program to show that it had an impact of decreasing poverty by 3.4%. And it also evaluated that periodically and used the platform to publish the results. Now it's being used also for transition to think ahead on transition policies from emergency to new normality. 
Also in Honduras, it was used very successfully in the context not only of COVID, but of hurricanes Eta and Iota to design the response and optimize it to really help the people that were most affected by the hurricanes. Uh, so that was social policy design. Now I'm gonna very quickly speak about poverty assessment and prioritization. So let's jump to that. So in poverty assessment and prioritization, we have been in this line of work focusing on enhancing the income poverty estimators used for the past 20 years for prioritizing households in terms of economic need. By introducing state-of-the-art statistical methods, which we commonly associate with AI, and high-dimensional household profiles, which is basically better information. Uh, doing that, we have been able to reduce inclusion and exclusion errors. We have been able to improve coverage of the poor while keeping a constant, a constant budget. And moreover, we have been able to improve equity by reducing not only the overall errors, but also for each of the, of the relevant population subgroups, like in terms of gender, family type, and regions. So in particular, we have been able to improve equity and reduce exclusion and inclusion errors by 39% in Costa Rica, 29% in Panama, and 18% in Colombia, currently working in, in Honduras. And together within these countries, we have been able to, uh, to achieve large scale positive impact by improving social policies that support millions across Latin America and the Caribbean. So that was social policy design and poverty assessment and prioritization. We mentioned there's at least two other main challenges and solutions that we have been working on. For this, we have current projects in partnership with IDV, and we hope to be able to, to talk with you about them in a future occasion. Um, overall, uh, we see each of these value blocks really as stepping stones towards achieving what we think is critical, which is improving our social, uh, our social policy systems towards improving the ability of our societies to reach shared prosperity. And with that, I will just thank you and, and jump into the, into the panel discussion. Alejandro, muchísimas gracias. Eh, eh, una pregunta que tengo que hacerte right away. No, no, no puedo. Eh, <laughs> o sea, para los que están mirando, sobre todo que están haciendo policy making en, en Latinoamérica y el Caribe, para los mm -hmm. que están mirando, ¿cuánto de complicado esto es este, este, esta plataforma para, para implementar? Y sobre todo, ¿necesita datos nuevos? ¿Necesita datos que se tienen que recolectar especialmente para este propósito? ¿O cómo se arma? Perfecto, gracias por la pregunta. Es, la verdad es que nos hemos tardado en la parte de social policy design, un promedio de en tres semanas, un mes, ya estamos dando resultados en los países que hemos entrado, porque era una necesidad en la pandemia tener este tipo de velocidad de implementación. Y sobre tu segunda pregunta, ¿utiliza datos todos los datos útiles en el país, pero típicamente datos que les decimos tradicionales, que son encuestas nacionales y datos administrativos de gestión de políticas uh -huh. sociales y otro tipo de datos de este estilo. Gracias, Alejandro. Y, y cuando eh, Sandy, when we discussed, when we saw eh, eh, Alejandro's presentation, uh, we, we did discuss the issue of traditional versus non-traditional data. Uh, so we are super interested also in knowing what kind of non-traditional data we can add to the conversation in order to improve social policies. Uh, can you give us an example? First of all, let, let me ask you kindly to uh, uh, define traditional and non-traditional data for all of us. Uh, you're, you're on mute. Yeah, so, you know, traditional data, I think the people on the seminar are, are familiar with. It's seminar, uh, it's surveys and, and administrative data from the government. Um, Non-traditional data is administrative data from non-governmental sources. So for instance, uh, you can look at uh, food outlets, grocery stores and things, and ask what sorts of foods are being sold, how much food is being sold. You can look at transportation companies and ask how people are uh, uh, moving or not moving. For instance, this was important in the pandemic because people who worked in uh, like financial districts uh, as you know cleaners or restaurant owners or things like that were all thrown out of work because all the financial guys were working at home um, so it's data that's outside the normal sort of uh, uh, government sphere it's also things like cell phone data which shows you where people go and where people talk to each other which can sound very scary uh, but if you aggregate it in terms of uh, census blocks, then it's 
it's sort of like rich census data. And, and we've been able to use that in the United States and in the big cities to be able to identify problem areas and hotspots without endangering uh, individual privacy and so forth. So um, it often sounds like sort of a nightmare to have access to these sorts of data, but actually there are techniques for AI, for machine learning that don't move data they merely do insights. So you ask the grocery store uh, a question that it answers on its database, and then it returns to you and you say, well, in this neighborhood, uh, there's this much alcohol being sold and this much uh, uh, vegetables being sold. So that doesn't endanger either the market uh, uh, place or the individuals, but it gives you a sense about consumption in that neighborhood. And, and that sort of way of distributing things is what we've worked with for since the EU is moving to this federated way of doing things where you don't move data, you don't have access to individual data. Instead, what you have is, is you have sharing of insights to have better policy. There's always a question, Sandy, of the bias and bias and reliability of this data. I, I know that you touch on the issue of privacy already, but uh, it, it, some people there would say, well, traditional data, it's more reliable. It's been around for a longer time. We have the instruments that are, you know, fine tuned for these kind of efforts. Uh, what would you say to that? It's, it's, well, how so do what we, Alejandro how do we... just talked about is the answer to that, really. So he's using traditional data, government certified data, to be able to look at the impact of various policies. If those policies use non traditional data, you can assess the bias in them, and you can do it very, very quickly. I mean, as he showed, you can do this interactively. So uh, for instance, we have set up model systems in different countries mm -hmm. where every day you make sure that things aren't going wrong through this very quick sort of process of saying, okay, compared to the, um, the gold standard traditional data, uh, what do we see? And for census, uh, uh, departments for the official statistics, usually they make a, a distinction between the official statistic and estimates. So estimates often involve data that they don't control, so it's not guaranteed, but you calibrate it against the official data often enough to know what are the biases, what are the errors, and in general, it's possible to do a very good job, and the timeliness of it is very, very critical, particularly in things like uh, emergencies, pandemics, uh, any sort of changing uh, circumstances. Thank you, Sandy. Uh, Nuria, eh, voy a cambiar español ahora si no te molesta. Eh, eh, hemos hablado mucho sobre, sobre todo Alejandro mostró mucho para el diseño de políticas cómo se puede usar este, esta, esta data. Y estamos hablando de, tra de tradicional y no tradicional. Una de las cosas que charlamos el otro día que me encantó era tu idea sobre, y sobre todo porque estamos viendo mucha experimentación en América Latina y el Caribe de nuevas políticas. Lo que estamos viendo es que los frameworks de evaluación eh, a esa velocidad cuestan más. Entonces quería que nos cuentes un poquito cómo ves el tema sobre todo de evaluación de política usando eh, estos datos de los que estamos hablando. Sí, buenas tardes. Contesto, ¿qué preferís? ¿Que conteste en inglés o en, o en, o en español? O, Como te sientas más cómodo, Nuria. Ah, 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 ok. Eh, sí, efectivamente, bueno, contesto ya que soy hispanohablante y entiendo que la mayoría de la gente es hispanohablante. Um, efectivamente, una de las grandes oportunidades que nos brindan esta nueva manera de trabajar, mucho más centrada en los datos, es no solamente para ayudarnos a identificar eh, y a priorizar y a definir políticas públicas, sino también para medir el éxito o no de las mismas. ¿no? Para ello, eh, dado que estamos hablando de unos eh, ciclos mucho más cortos, eh, en el propio diseño de la política pública se pueden incluir instrumentos para medir el éxito de la misma o se pueden utilizar estas fuentes alternativas de datos que son mucho más frecuentes para poder determinar si la política pública está teniendo impacto o no. Creo que es muy importante incorporar este componente que cierra de alguna manera el bucle porque 
eh, al final lo que queremos es que las políticas públicas tengan un impacto idealmente positivo. Entonces tenemos que poder medirlo para poder eh, determinar si han tenido éxito o no las políticas públicas. ¿no? Quería hacer también un pequeño apunte con respecto a eh, fuentes de datos alternativas, simplemente por compartir una experiencia muy positiva que hemos tenido en España y también expandida a otros países, eh, eh, utilizando como una fuente alternativa de datos la propia ciudadanía a través de eh, encuestas ciudadanas eh, online. Es una metodología que suscita a priori eh, un cierto escepticismo con respecto a la posible calidad de los datos, pero eh, realmente creo que, que es eh, una herramienta potentísima y eh, tomando las precauciones debidas con respecto a eh, la ponderación de los datos para minimizar los sesgos y algunas, eh, algunos algoritmos para detectar posibles eh, entradas ¿no? eh, erróneas, se puede de una manera muy rápida, de una manera muy barata y de una manera muy eficaz tener un sensor eh, bastante fiable de cuál es la situación eh, real ¿no? de la ciudadanía o cuál es su eh, percepción con respecto a ciertos temas. ¿no? Nosotros lanzamos una eh, encuesta ciudadana muy grande eh, llamada COVID-19 Impact Survey, que está eh, traducida a muchos idiomas, eh, que tiene más de 550.000 respuestas ahora mismo y que se ha convertido después de 52 semanas funcionando en una de las herramientas más valiosas utilizadas por policymakers para poder entender y poder contestar preguntas para las que no hay respuesta utilizando eh, fuentes tradicionales de datos. Tenemos esta visualización de la encuesta eh, que les invito a que, a que miren y están, estas son todas las eh, preguntas o las dimensiones que podemos contestar Gracias a esta encuesta ciudadana que está activa eh, desde el 28 de marzo del 2020. Por ejemplo, podemos entender el impacto psicológico de la pandemia en la ciudadanía, podemos verlo por sexo, por género, podemos verlo por región, podemos verlo a lo largo del tiempo, podemos seleccionar el país, estos son los países donde tenemos muestras de decenas a centenas de miles de, de respuestas. Eh, y así eh, infinitud de, de diferentes dimensiones. ¿no? Entonces creo que es una herramienta que en mi experiencia eh, me ha sorprendido, he de reconocer, por el inmenso valor que nos está aportando y que creo que también es muy bonita porque involucra a los propios eh, sujetos de esas políticas públicas. ¿no? Al final hay unos agentes públicos que implementan unas políticas públicas en unos sujetos ¿no? que son los ciudadanos y las ciudadanas y creo que es muy bonito involucrarlos a ellos y a ellas para que eh, eh, cerrar de nuevo este bucle con esta participación ciudadana, ¿no? porque a veces hay un cierto sentimiento de alienación, si no, ¿no? O sea, hay como unos, unas entidades externas que eh, dis diseñan lo que le va a pasar a una gran masa de gente, pero no tienen voz ¿no? o no tienen la capacidad de, eh, de compartir eh, cómo esas políticas están impactando en sus vidas. ¿no? Y considerar el uso de una encuesta ciudadana creo que puede ser una herramienta muy valiosa. Esta encuesta que les he mostrado se contesta en el móvil y funciona en cualquier móvil y son solo 26 preguntas, se contesta en seis minutos. Y es anónimo. Nuria, va, va, vamos, a, vamos a colgar, le voy a pedir a Pablo a ver si podemos colgar en el chat eh, el link, si te parece bien. Ah, para... sí, sí, lo pongo yo puede? si quieren. Sí, okay, lo puedo okay. poner. Sería buenísimo, Gracias. Sería buenísimo tenerlo. Nuria, déjame hacerte una pregunta ahí. Eh, algo que, me, que en este, en este eh, mundo real time que tenemos hoy en día, ¿no? Donde eh, no sabemos si las preferencias, eh, sobre todo con el bombardeo de noticias y con el bombardeo de diferentes fuentes de noticias, con las redes sociales, eh, constantemente produciendo contenido, contenido que a veces es eh, maximizado por la cantidad de views, ¿no? ¿Cuánto, y acá, acá es una pregunta que puede ser crítica o no, digamos, ¿cuánto de sesgo realmente, en, en una encuesta de este tipo, cómo haces para filtrar ese tipo de noise que tenés, que está producido exógenamente en un, en un primer momento? O sea, ¿cómo haces para que las variaciones no sean por el ciclo de noticias, esencialmente? Bueno, la, la, las preguntas de la, de la encuesta son preguntas sobre prevalencia de síntomas, impacto psicológico, impacto económico, laboral, son sobre la experiencia personal de las personas. Uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh. Las únicas preguntas que tenemos sobre percepción son eh, percepción de las políticas públicas, eh, claro. sobre si son excesivas o son suficientes o habría que hacer más. Eh, tenemos otra pregunta muy interesante sobre la percepción de seguridad 
de diferentes mm. actividades con relación a la probabilidad de contraer coronavirus eh, y eh, en todos los países la actividad que se considera desde marzo del 2020 la menos segura, es decir, la que tienes más probabilidad de contraer coronavirus, si la haces, es volar en avión. Eh, aunque no realmente no ha habido brotes en, en, en aviones, que yo sepa, pero es la que se considera la menos segura, pero con, con una inmensa diferencia al resto de actividades. Y la que se considera más segura, que, que también más nos vale, es hacer deporte individual al aire libre. Esa es la que se considera más segura en todos los países. ¿no? Entonces tenemos quizás dos o tres solo preguntas que son preguntas eh, sobre percepciones y que pueden ser susceptibles a, a una influencia ¿no? de lo que son los medios. El resto de preguntas son preguntas más bien objetivas sobre el impacto real que está teniendo, sobre si la persona ha perdido el trabajo o no, sobre si está recibiendo algún tipo de ayuda del gobierno, sobre si, si trabaja desde casa, sobre si puede hacer cuarentena o no puede hacer cuarentena, sobre si le han hecho un test o no le han hecho un test, si le han hecho rastreo Correcto. de contactos o no le han hecho rastreo. ¿no? Entonces, eh, lo que sí que es muy importante en el contexto del diseño de este tipo de instrumentos es eh, invertir realmente mucho tiempo en el diseño del instrumento, en el diseño del cuestionario, eh, para minimizar precisamente eh, posibles sesgos, posibles eh, 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 huecos que hayan quedado la, en, la, en las preguntas y que no cubran ¿no? el universo entero de posibles respuestas ¿no? o que realmente la, la encuesta no esté eh, contestando lo que queremos que se conteste. ¿no? Y luego el otro sí. elemento que creo que es muy importante es en el propio delivery de la encuesta, nosotros hemos invertido muchísimo esfuerzo de ingeniería para asegurarnos que funciona en todos los dispositivos móviles, eh, que, que se contesta muy rápidamente, que es 100% anónima y he de, re he de reconocer que con más de 550.000 respuestas nadie se ha quejado nunca de que se la haya quedado colgada la encuesta o de que no funcione. ¿no? Entonces yo creo que ese es un elemento Genial. también muy importante para asegurarse que hay mucha participación ciudadana. Gracias, Nuria. Eh, vamos a colgar la encuesta sin dudas. Eh, Sandy, uh, when, when, when we have a conversation previous to the panel, uh, and we were uh, discussing non-traditional and traditional data, going back to the data and, and the use of data, one of the things that you brought up was the issue of open data. I have to admit, I, I always been, you know, a, a little bit, I, I've been optimistic, but at the same time, uh, uh, you know, uh, uh, not very, uh, deep, not very, very, uh, not very enthusiastic about open data because I've seen a lot of talk and a little, a, a, a very little of action sometimes, okay? I have to admit that. So let's talk about open data, especially now, you know, this conversation that we have with Nuria opens the conversation to the issue of who owns the data and what we should do in order to improve the usage of data for social good. So can, can we talk about open data a little bit? Well, um... You know, some countries have very strong laws about uh, open data. The UK is an example. Uh, other countries have directives within the government to open as much as possible. The US is one of those. But as you say, it often doesn't have the effect uh, and impact that you'd like. Uh, I'm on the board of directors for the UN's Sustainable Development Data Global Partnership. And the idea there is that uh, I like to describe it as a rich census. And we're all familiar with the census and demographics over the census blocks. Uh, that's the basis for most uh, uh, government policy. We talk about it, we assume it, um, but it doesn't include uh, uh, things that are outside of the very traditional types of data. And so what we've been doing is going as a research at MIT is go around and help countries add to their census variety. And in fact, as part of the, the, the UN initiative, we have gotten the vast majority of countries in the world to experiment and publish open data like this on a census by census block case, but it's not part of their automatic uh, processes yet. It was seen as a demonstration in almost all countries. There are some countries that are doing it operationally. Bangladesh is one, mm -hmm. China is another. I'm sure there are other countries that, that would raise their hand about this. But um, I think the pandemic has changed people's 
minds about the urgency of this because you need to be able to have that type of data about well where do people work what are the disease factors that they have things of that sort that uh, are really important but are typically not part of census data and you need to update them very quickly in any sort of emergency or or changing situation so i'm hopeful you know the situation as we've seen this happen as part of the sustainable development goals as a as a pilot uh, we have some of the legislative uh, power in place to do it. Uh, mm -hmm. And we've seen the, the need for this during the pandemic. And uh, Nuri and I, for instance, have published papers that are already super highly cited and very impactful just in the last year, right, on this sort of issue. And, and so I'm, I'm hopeful that uh, the time is right to begin creating these richer census data that includes, for instance, I mean, just as an example, diabetes is a major factor in COVID death, right? But we don't typically have diabetes frequency on a neighborhood by neighborhood basis. Correct. We should, because that tells you about susceptibility. Uh, we don't have uh, where do people work in this neighborhood, which is key for transportation policy, but it also turns out that the, the interventions governments did um, all worked more or less. The major factor is where did people work? If they worked in some sort of occupations in some sort of neighborhoods, they were all thrown out of work. Correct. In other neighborhoods, very little happened. But nobody knew this until after the fact because we didn't have that sort of neighborhood by neighborhood data. Sandy, uh, I, I read quite a bit about the open data movement. Uh, uh, so let, let's let's see. Let, let me ask you this: for policymakers out there in Latin America and the Caribbean, to actually improve the ecosystem for open data, what are the two or three things that are needed? What what are the three two or three policy prescriptions that are needed? I guess that one is of them is regula yeah. regulatory, but you know there must be more. No, no. So the the regulatory is not uh, well. Sometimes that's necessary, but the parts that I think are really interesting is a commitment to doing uh, high frequency census like data, which is going to require putting more money into the census agency and giving them the charge to do this. They've already done pilots um, and then to employ other sorts of data uh, from some of the often private elements about this so but that but that other data actually uh comes from things like hospitals often that's a public thing like what's the frequency of of diabetes in this neighborhood the hospitals know that but it's not in the census um you can actually use surveys uh, uh to like noria was describing to update things like where do the people in the neighborhood work how many people are out of work at the moment things like that. So you don't have to use uh, exotic things, but, but some of the things like getting supermarkets to report consumption, getting transportation companies to report, you see regulation like that for banks, mm -hmm. you see regulation like that for cell phone companies. Uh, and we need to, to leverage that to be able to make uh, this sort of data that's important for the public policy available to everybody. Thank you, Sandy. Um, we have a lot of questions, so I, I'm hesitating here. I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna get to Alejandro for for one more question, Alejandro, if you don't mind, from my side, and then we're gonna move to the questions from the our audience that we have plenty, and I think that they are very rich. Uh, Alejandro, eh, entonces, uh, con con el tema de datos no tradicionales, sí, sí, si, sí. Si, si hablamos de datos no tradicionales y de datos abiertos y la conjunción entre ambos. ¿Qué cambia de la presentación que hiciste? ¿Qué podría cambiar? Excelente. Pues realmente, eh, parte de la respuesta la dio Sandy ya, y uh -huh. otra parte me encantaría complementar, que es, esta plataforma está hecha para integrarse con resultados que pueden venir de fuentes no tradicionales de datos. Y un ejemplo muy concreto 
es la identificación de pobreza extrema urbana con base en fotos satelitales e inteligencia artificial. Es un proyecto que estamos empujando en colaboración con el BID en un par de países. Ese tipo de información nos puede decir qué áreas de la ciudad son las que tienen mayor pobreza extrema, pobreza extrema no atendida, y esa información simplemente se convierte en un input más para la plataforma, para toma de decisiones. Porque algo que hay que entender es que hay un, están datos, está información y luego está toma de decisiones. Entonces, esto es lo que trata de atacar esa plataforma criteria principalmente. Ya sea que los datos y la información vengan de fuentes tradicionales o no tradicionales, esa capa de toma de decisiones a veces está fuera del radar, fuera de la discusión, y es ahí donde se materializa una buena política o una mala política. Es ahí donde se materializa cualquier impacto que vayamos a tener con cualquier tipo de datos. Entonces, realmente está hecha para funcionar con ambos tipos de datos y hacer la mejor toma de decisiones. Gracias, Alejandro. Y déjame darte un testimonio, ya que, ya que hablas de esto. ¿no? Yo tra eh, estuve en un par de presentaciones con gobiernos de Prosperia y el BID eh, sobre eh, las simulaciones en el contexto del COVID. Y, y la verdad es que vi eh, una capacidad de eh, trabajar juntos para realmente hacer políticas públicas en real time. Entonces, eh, la verdad es que de mis 25 años en este trabajo, cuando hacíamos esto a puro pulmón, eh, la verdad es que ha cambiado mucho y hay que, hay que aprovecharlo y hay que aprovecharlo mucho más. Nuria, eh, voy a pasar las preguntas del público. Vos sos la primera, eh, la primera en, en, en ser eh, eh, preguntada aquí. Eh, Jorge Apunte Aguirre dice, ¿de qué manera inciden estas encuestas en los países? ¿Y de qué manera creen que lo utilizan las instituciones de salud para prevenir el contagio del COVID? Y yo lo agregaría otras instituciones también, ¿no? Eh, y no solamente para el contagio del COVID, sino para el manejo del COVID. Bueno, yo puedo compartir nuestra experiencia directa, ¿no? Dale, Nuria, eh, eso es lo que queremos. Nosotros desde marzo del 2020, o sea, desde hace más de un año, eh, eh, estoy um, eh, liderando un equipo de voluntarios de la sociedad civil, eh, expertos y expertas en ciencias de datos, y estamos colaborando directamente con el presidente de la, la región de Valencia. España está dividida en 17... Eh, comunidades autónomas que son como estados, podemos decir el equivalente a estados en Estados Unidos, hay 17 y cada uno tiene su presidente igual que tienen su governor en, en Estados Unidos, entonces nosotros hemos estado trabajando directamente con uno de estos presidentes de una de estas 17 eh, comunidades autónomas hemos trabajado en cuatro líneas de trabajo en la intersección entre los datos, la pandemia y la toma de decisiones para políticas públicas. Una de esas líneas ha sido la encuesta ciudadana. La primera línea en la que hemos trabajado ha sido el análisis de la movilidad humana, utilizando una fuente de datos eh, no tradicional, como son eh, los datos de la red de telefonía móvil, en colaboración con la Oficina Nacional de Estadística. Eh, porque la Oficina Nacional de Estadística en España, igual que muchas de las oficinas nacionales de, de estadística del mundo, está considerando el uso de fuentes no tradicionales de datos para la elaboración de estadísticas oficiales. En ese contexto tenían una colaboración con las tres empresas de telecomunicaciones más grandes del país y ya tenían hecho todo la, el acceso a sus datos y el análisis de sus datos para agregarlos y crear matrices de movilidad pues esas matrices de movilidad podemos utilizarlas, pudimos utilizarlas y las seguimos, eh, de hecho son públicas, y pudimos uh -huh. aprovecharlas en el contexto de la pandemia. Porque obviamente una enfermedad infecciosa de transmisión de humano a humano no se propaga si no nos movemos y por eso nos confinamos. ¿no? Entonces tener acceso inmediato a cómo se mueve la población y también entender qué impacto tienen las políticas públicas en la movilidad de la población es muy importante porque uh -huh. necesitamos saber si están funcionando o no. ¿no? La segunda línea de trabajo ha sido el desarrollo de modelos epidemiológicos computacionales, es decir, modelos en el ordenador que predigan cómo va a evolucionar la pandemia, no solamente bajo el contexto actual, sino también bajo posibles diferentes intervenciones y poder hacer simulaciones de qué pasaría si cerrase colegios, qué pasaría uh -huh. si todo el mundo teletrabajase, ¿no? etc. En, ese, en esta línea de trabajo tengo que compartir la buena noticia de que nos presentamos a una competición mundial de XPRIZE, que se llamaba XPRIZE Pandemic Response Challenge, y fuimos el equipo ganador mundial. 
con nuestros modelos de, de modelado de la noticia. pandemia. Sí, entonces tenemos un, un modelo muy bueno de, de tanto pre, pre, predicción como de prescripción de medidas en todos los países del mundo. La tercera línea son modelos predictivos de ocupación de UCI, de ocupación hospitalaria, porque en el contexto de la pandemia, una de las ma mayores prioridades en la toma de decisiones de políticas públicas ha, ha sido eh, evitar el colapso sanitario y tomar, uh -huh. adoptar las medidas públicas necesarias para evitar que se colapsaran los cuidados intensivos o que se colapsaran los hospitales. Entonces, tener modelos muy precisos que predijesen la ocupación hospitalaria era muy, es y era muy importante. Y la cuarta línea de trabajo ha sido esta gran encuesta ciudadana. ¿no? Entonces, ¿qué he aprendido en este proceso? Pues he aprendido que para poder eh, realmente, eh, eh, ¿cómo se dice en español? To fill the gap between dónde están los datos y dónde están los tomadores de decisiones, un elemento fundamental en mi experiencia ha sido que los tomadores de decisiones formen parte del equipo. Nosotros en nuestro equipo tenemos a una directora general que trabaja para el presidente, que es una persona política, que no es una persona de la sociedad civil, que no es una persona técnica y que for ha formado parte del equipo igual que todos los demás. Ha venido a todas las reuniones, nos ha ayudado a identificar prioridades y entre ella y yo hemos hecho gran parte del trabajo de traducción de estos resultados técnicos al lenguaje político y al lenguaje no técnico, ¿no? que es tan importante para que pueda ser accionable ¿no? lo que hemos encontrado. Y creo que esto ha sido absolutamente necesario. Si no se tiene sí, ese vínculo, eh, estos eh, proyectos no se entienden y no sí. se asimilan como propios. Y luego otro elemento muy importante, y, es, y también está claro en el proyecto que, ha, que se ha presentado anteriormente, es eh, la importancia de poder visualizar, de poder comunicar todo este trabajo eh, de manera visual para que realmente se pueda entender y para que se puedan hacer simulaciones y ver qué pasaría ¿no? bajo diferentes escenarios. Eh, y luego otro sí. elemento muy importante, y con eso termino, es el poder desarrollar una relación de confianza. Nosotros eh, llevamos un año trabajando juntos, llevamos un año de pandemia, un año de muchas horas de trabajo, de muchas predicciones, de muchos informes, y eh, hemos desarrollado ya un, un vínculo de confianza eh, en el que eh, se nos escucha mucho más, se nos respeta mucho más un año más tarde ¿no? que a lo mejor el primer día ¿no? cuando empezamos a trabajar. Y eso también es muy importante cuando tienes equipos eh, multi-stakeholder, ¿no? donde tienes en este caso miembros de la sociedad civil, la sociedad en su, su conjunto a través de la encuesta ciudadana y la clase política, eh, es muy importante que haya esa relación de confianza para que eh, eh, realmente incluyan en sus procesos de toma de decisiones ¿no? esta nueva manera que está mucho más basada en la evidencia ¿no? y en el uso de, de la ciencia. Gracias, gracias Nuria. Eh, eh, Sandy, a question for you from Natalie Trachman here. Uh, uh, and, and, and she's, she's wondering about what, uh, how do you convince uh, uh, business uh, to actually uh, share and introduce the data to make better public policies. Uh, they, they are talking about how do we convince business uh, uh, that, that to be more collaborative with the communities in which they actually operate and, and make money, by the way. So how do you convince them to give away? I mean, Nuria was talking about the big telephone companies, and, and we do have very a lot of examples of telephone companies being very helpful sometimes, and sometimes very careful because they needed to in terms of preserve privacy. But this is a, a particular question about business data, the data they produce and the social good that they can uh, potentially produce for, 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 all, for all of us. Did you want me to comment on that? Yes, please. Yeah, so um, the, here's the, the, the logic from the company's point of view. They're told that their data is very valuable, but they're having very difficult time figuring out how to do that. Uh, an argument that works with them is, is that if you have aggregate data that is not very detailed, um, that is almost certainly not very valuable for you. But if the government uses that data, it validates your ownership of that data, because the government is taking it from you, 
and it validates the value of that for public good. So you now have validated the importance of your ownership of data. You have uh, been a good citizen. And what that does is that allows you uh, a little bit of space to be able to take that data and use it for other sorts of more commercial planning things that might currently be questionable. Now, in many countries, you already see some things like this. Like for instance, in the United States, banks are, are required to record, report stuff like this on a neighborhood by neighborhood basis to make sure that different communities have the same access to loans and banking. Um, some other industries are like that. And, and in general, it's not that expensive for companies to do. It uh, makes them look like good guys. And uh, it may require a, a new law or regulation, um, but it's not inherently bad from their point of view. Uh, it's only when you say, give me all your data, mm -hmm, mm -hmm. that they'll go berserk. Mm -hmm, mm -hmm. You really want to ask sim simple sort of reporting things like, you know, a transportation company. Where are the top three places that people go for each neighborhood? Sandy, can, can we create, create community pressure or community? Yeah, community pressure is the right word, I guess, to actually convince uh, uh, companies that they, they need level. I mean, is, is there any community uh, lobbying that we can do? So, in order to so, so the, the, this is one of the major things we're doing. We're working with gig workers, we're working with uh, digital artists, and we're working with communities to have access to their data and control over their data. And mm -hmm. the analogy I like to give is this is a little bit like what happened uh, with the formation of labor unions. You know, it, around the beginning of the 1900s, labor was very abused and they formed labor unions to push back. Uh, before that, people tend to forget, uh, the advent of big banks exploited farmers and the farmers produced agricultural banks, community banks, which resulted in uh, much change, much good change within the financial system. And you know, so this alliance of workers, this alliance of communities to have access to their data is the same type of thing. And around the world, you see enormous excitement about this notion of sort of data cooperatives or data trusts, which are people taking control of their data. Um, people worry about data, but as uh, Thomas says, it's not that there's too much data, it's that it's only in a few hands. If it were in the hands of the communities and the workers and the vulnerable, uh, you would be able to have a much better uh, society. We will do a special conversation, I promise, uh, data cooperatives and, and, and the way of, of using civil society to, to, to uh, leverage more of that. Uh, That's great. Alejandro, from, from uh, Irving Cabrera Zamora, is there any way to design, assess non-monetary policies like investment in health, jobs, infrastructure? I'm sure that you thought about that, Alejandro. So go ahead, please. <laughs> Excellent. Yes, thanks for that. Thanks for that question. Initially, we were focusing on monetary poverty, but that was a year and a half ago. Since then, we've grown the platform to exactly being able to uh, have as, as main critical uh, metric, for example, multidimensional poverty and assess the impact not only on income poverty, but on other dimensions of multidimensional poverty. This we have applied in, I'll give you an example, in Honduras, for example, uh, they asked us to evaluate a program that um, focused on improving the physical conditions of the houses in, in, in Honduras. And that was a huge improvement in multidimensional poverty. So we actually worked with the multidimensional poverty index and exactly what you saw this type of distributions for income poverty, we were computing with the sim same simulation engine, but for multidimensional poverty. So definitely the purpose of this platform is to be a general policy uh, simulator, but with one uh, big uh, asterisk, which is 
um, in many cases, you need an assumption about the impact of, and, and, and Marcelo, you're an expert in policy evaluation. So there are direct effects that you don't need a, an impact assessment. Like if you give uh, cash to a family, you know that their income will go up in X amount. Uh, there are other direct impacts that you don't need um, a full-blown uh, impact study to know that that impact will, will be seen. But there are many that you do need an impact assessment to know, for example, the impact of a policy on increasing uh, school attendance rates. And even in cases where it has been also the case in Honduras, where they do have some of those uh, policy evaluations, uh, where they do have that number of how much uh, that policy improves the uh, likelihood of attendance of children to school, then we, we have the ability to include that in the simulation engine so that you see not only the impact of the cash transfer, but as well the impact on school attendance, for example. I think you're Ahora, mute. Hasta yo mute. Ah, estoy en un mute. Perdón. Eh, hay un montón de gente que está preguntando sobre, sobre el, la, el potencial de los modelos y las simulaciones que mostraste. Entonces, le voy a decir a Irving y a otros que, por favor, si te parece bien, se comuniquen directamente con vos. Eh, ahí podemos eh, charlar un poquito más de los temas porque van a quedar preguntas sobre la mesa. Nos quedan tres minutos, en realidad nos quedan dos, pero voy a decir que nos quedan tres. So, I'm going I'm to go and, and try to take one short answer from each of you guys. So, Nuria, I'm going to start with you. Um, there's two questions at least. Uh, one from, um, let me see here. Uh, sorry, but I want to just uh, tell you who's asking this. Uh, Camila Engler. Camila Engler dice, ¿cómo se aseguraron de que, el sector no, de que un sector no quede representado, sobre representado y otro subrepresentado en la encuesta? La pregunta que yo tenía, Nuria, era, of course, ¿qué pasa con los que no tienen teléfono y conectividad? Eh, ¿cómo, hace, cómo, ¿Cómo solucionaron ese problema? Muy cortito, Nuria, por favor. Sí, eh, utilizamos eh, técnicas de estadística de ponderación para asegurarnos que la muestra de la encuesta eh, tiene la misma distribución eh, que la muestra del último censo con respecto a la edad, al género, a la distribución geográfica y también hicimos una ponderación eh, por profesiones, dado que también teníamos las profesiones. Eh, esto es una... Una, un paso básico eh, que hay que hacer para eh, minimizar posibles eh, sesgos muestrales, eh, sin duda. Con respecto a las personas que no tienen móvil, eh, bueno, la penetración de móviles en España es de más de un 100%, realmente eh, tienes que ser un adulto para poder contestar la encuesta, pero incluso las personas mayores en el contexto de, eh, de España y luego de los otros países donde hemos extendido la encuesta realmente... Eh, es, eh, eh, todo el mundo tiene acceso a, a algún móvil, Even, incluso si no es el suyo, alguien puede dejar el móvil para contestarla. ¿no? Eh, son, como he dicho, seis minutos para contestarla. Gracias, Nuria. Sandy, uh, uh, we're going to close down with this question, which is a very general one. It's, it's coming from many. What is the most promising use of artificial intelligence and data in public policy after the COVID that you can talk about? Well, the, the um, one that we're focusing on is economic reconstruction. So as this data becomes available, you can see what policies are working and what policies are not. For instance, we've discovered uh, a way of predicting how you should uh, train people to be resistant to uh, economic collapse and so forth. What are the skills they need? We have actually really interesting things about how you should invest in neighborhoods to get the best result in terms of economic uh, equity and so forth. And, and that sort of thing, I think, is just exactly what we need. We haven't had that sort of neighborhood by neighborhood toolkit for guiding redevelopment or development uh, before now, and, and now we do. Sandy, I, I'm just finishing a book that I promise it won't be a bestseller, but, uh, I, you know, and, and one of the arguments that I'm making there is the capacity of maybe uh, being prospective in terms of public policies uh, uh, using, using this kind of uh, uh, technology. Do, do you think that I'm, I'm, I'm too advanced in, in the argument? Is there a possibility for prospective policy, public policy? Um, well, I think that that's an easy one, I guess. <laughs> yeah, yeah, that's a, that's a that's an issue. 
I think that uh, public policy ought to be much more based on science. That's what I think, right? And, and science requires data. So, so you can't really get scientific perspective policy until you've collected enough data from enough different segments of society to be able to say something certain. Uh, and we're only now with all this digital stuff at the point where we can do that. It was just not possible to do a lot of this before. Understood. Understood. Sandy, thank you very much. Nuria, it's been a real pleasure as always. Uh, a lot to talk about. We, we, we have another conversation. And Alejandro, to you also congratulations for the work that you've done and to all of you for, for being here. So thank you very much. Uh, have a good uh, rest of the week and take care, please. Bye. Thank you. Thank you. No, me voy a mandar wow. Tenemos okay. ahí, simplemente, gracias a todos, ha sido fascinante, yo creo que vamos a tener que hacer otra porque creo que todos nos hemos quedado con mucho hambre. Eh, simplemente voy a compartir en el chat un correo, hemos intentado hacer lo mejor que hemos podido para responder todas las preguntas, pero ha habido muchas preguntas. Entonces, dejo ahí una dirección de correo por si se quieren dirigir y también tienen la página web de Ferlac por si quieren saber todo lo que estamos haciendo con inteligencia artificial ahora mismo en la región. Entonces, les voy a copiar también esta web en el chat y con eso ya sí que nos despedimos. Muchas gracias a todos. Gracias. Saludos. Gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao.